十四经，小心火烛。斗十四经，小心火烛。<笑>后生可畏啊！都司大人承让了。哎，没人的时候叫我简叔叔就行了。简叔叔。哎，这才对嘛。我老了，力不从心了。未来是属于你们年轻人的。都司大人，你说笑了。哎，简叔叔。嗯。<笑>简叔叔身手敏捷，跟当年没什么变化呀。说起当年。我和你父亲深入虎穴刺杀贼人，里应外合，大破倭寇。只可惜，物是人非呀、啊，物是人非呀、啊。这些年，苦了你们母女了。盛雪拼尽全力，也要为父亲讨一个公道回来。如有需要。简某定当为故人，赴汤蹈火，在所不辞。谢过简叔叔。简叔叔，定陵县发生连环凶杀案，惨绝人寰，人心惶惶，请三司衙门予以相助。定陵县一向太平
，为何有此等事情发生？心中没有具体描述，未经现场勘查，很难下定论。六扇门捕头飞雪。自请前去探查。雪儿，万事小心。嗯，请都司大人放心。嗯。探访这么久，我们却一点头绪都没有，这该如何是好啊？大人息怒，我们已经禀报三司衙门，三司衙门很快会派人帮助我们。如此大的案件，却一点线索都没有，这终究是我这一任地方官的失职。继续追查，若有情况，立即禀报。是。还有何事啊？大人，由于案情过于耸人听闻，民间怨声载道。坊间一传说，杀手要杀死百名少女，积攒冤魂，使得人心惶惶，议论纷纷。哎呀！刘捕头在，民心不可乱，切记造谣蛊惑人心者，如若遇见。严惩不贷。是，下官遵命。镇张老汉的女儿失踪快一个月了，这万山镇老范家的姑娘也失踪十多天了，人贩子干的吧？你
应该不会。咱们第偷鸡摸狗的事儿都很少见，更何况杀人放火了。我听说呀，杀人凶手要杀够一百个少女来祭祀。嗯，说什么呢？没没什么，没什么。大人有令，不得造谣渲染案件，你不知道吗？带走。为何抓人？官府办案，走。站住府办案也要讲究证据，证据，证据用不着给你看吧，带走。站住！我乃六扇门飞雪，奉命前来定陵侦破要案。下官定陵巡捕，柳安，刚才有所得罪，请大人见谅。为何抓人？大人有所不知，连日来发生少女失踪案，定陵县人心惶惶，议论纷纷。县令大人。怕有人以讹传讹，乱了民心，所以令下官，但凡遇见造谣生事者，一律抓捕。案情现在进展如何？哎，毫无进展。刘捕头，下官在。带我回县衙，与我详述一下案情。是。大人，那这些人，县令大人自有公断，择日定能破案。安心生活，不必惊慌。走，走！哎，别走啊，还没给钱呢。请，李大人，三四衙门飞雪大人到了。啊、<笑>不知大人到来，下官有失远迎，还望恕罪啊。<笑>李大人客气，六扇门飞雪。特应大人之请来定陵查案。飞、啊、雪大人舟车劳顿，下官这就给您安排休息。刘捕头，不必了。案情现在进展如何？我、哦，大人见谅。公务要紧，我们还是闲话少叙，直接讨论案情比较好。哦，关于案情，线索寥寥，活不见人，死不见尸。下官实在是无法提供有价值的线索、啊。大人可否将卷宗拿来让我一看？好，飞雪大人。大人，请过目。案情信息太少，大人可否派人带我去被害人家里了解一下？可以。刘捕头，在，你暂时由飞雪大人调遣，带飞雪大人到各处查询。是。一共有三家，这是第二家。一家穷，一家富，还有一家是孤儿。除了死者都是少女之外，并无其他共同之处。第一家是什么情况？第一家现在已经没有其他人了。最后一个见到他的是油坊老板，但是他们之间并无瓜葛，只是正常打油而已。据油坊老板说，该姑娘面容清秀，颇似画中人物。大人。这就是张老汉家。老人家，打扰了，想向您打听一些事情。坐下说。坐吧。敢问
这位官家，又是为我那苦命的小女的事儿来的。正是。老人家，您能回想一下当时的情景吗？说来话长了。大概一个月前，连天的阴雨，我这风寒被加重了。恰好，我让小女一个人把值得布匹送到县城绸缎庄上，也好能换些个草药回来。谁知她这一去，就就再也没有回来了。绸缎庄。老人家，敢问是哪家绸缎庄？哦，天生祥。天盛祥绸缎庄，你去了解了吗？大人，张老汉的女儿，就是从天盛祥出来以后失踪的。我当时对天盛祥也非常怀疑，但是经过盘问，并无线索。大人，大人，天盛祥的嫌疑不能排除，但是其他两起案件跟天盛祥的确无关。等我们梳理完全，再下定论。是。大人，就是这儿了。通报医生，我们来了解一下情况。哼，我家老爷已经吩咐了，之前该了解的都了解了，可你们一点线索也没有。我家老爷还说了，如果李大人不能破案，就只能去江宁府报案了。哎，刘捕头，不必了，范家小姐失踪于胭脂铺，我们直接去胭脂铺。大人，范家小姐失踪以后，在范家的重压下。胭脂铺已经关门了，那我们只有回县衙再做打算了。范家态度如此坚定，想必多问也不会有进展。走，大人，这，这，这。这两条道路都是通往什么地方的？啊，这边是通往县城的，这边是野夫山镇。野夫山镇是一个废弃的镇子，传说铸剑祖师欧冶子在山上铸了一把剑，所以啊，就由此而得名。当地人都以铸剑为生，但是罗州府尹下令，所有兵刃都需登记在册，所以啊，他们大多数都搬到了顺安一带。这个镇子也就废了。还有这么一段历史，当地人都是打铁能手。走，带我去看看。哎，大人，这个镇子已经没人了，我们去了也是徒劳，还不如先回县衙。走，走。卷上面记录，几名受害人案发当天都是夜晚，而且均下着小雨。是，没错。范家是大户人家，张老汉是穷人，那行凶者对受害者的要求
，均与钱财无关。卷宗记录，受害人均为少女，独自一人。夜晚，雨天，这确实是一个系列的案件。是。大人，最近定陵可是梅雨季节。一个月前已进入梅雨期了。一个月前正是第一起失踪案发生的时间，梅雨季节还有多久？飞雪大人，梅雨季节还有十日，在这十日之内严加防范，不可再有案情发生。是，是。天色已经很晚了，你一个人回家，很危险的。没关系的，我家住得很近，拐个弯就到了。哎，姑娘，姑娘。人犯，夜间行凶。之前的少女失踪是不是你干的？快快如实招来。王公子，这这，大人，大人有所不知，王公子。乃是天圣祥掌柜的大公子。你不是说天圣祥跟本案并无关联吗？可这是怎么回事？大人，这这前三起案件跟王公子确实没关系。王公子与张小姐互通款曲，王掌柜对此事也颇有撮合之意。小人认为，王公子定不会对张小姐下手啊。本县的少女失踪案件。然是你所为，呃，大人，冤枉，我冤枉，冤枉，人证俱在，还敢狡辩？冤枉，大人，别的不说，我与那张婉儿情投意合，我我怎么可能杀她呢？半夜三更，手持匕首，跟踪少女居心何在？我我来呀、啊，哎，大刑伺候，是。招不招？还不招？啊啊啊！我招什么招啊？大人，招！我招，我招，我招招招招招！大人。前几日，婉儿失踪后，小人烦闷，就在市集上溜达。买书啊，买书，买书了。哟，客官，来看看客官去尘丹田。哎哎，公子，我这可是小本买卖。哎，老板
，这什么书啊？这我哪知道？能卖钱我就卖，我管他是什么书。这书我要了。嗯，哎，谢谢您啊。公子、啊，有什么需要的？掌柜的啊，你这儿有没有小一点的道具啊？哦，小店里所有的东西都在这儿了。嗯？啥？嗯？古我来。啊啊，您说，可不可以啊？注意嘛，小一点的道具。啊、自从上次野夫山那件事情出了之后，定陵知府下令对所有的兵器进行管制。<笑>小店如果打造兵器，必须要到县衙备案，不可私置。哎，多少两？开个价吧。哎，公子，使不得，您误会了。我说的，啊，哼，您误会了，我这实在是不敢。嗯。五五百两。嗯。好吧。不过这件事儿，你可千万别。行了，不过什么呀？这件事儿，天知地知，你知我知。嗯。带人所杀，于是就想了个法子来安慰自己。可是，可是没想到，一派胡言。看来你是不见棺材不落泪呀、啊！我，来人，给我打！哎，是大人，大人明鉴，大人明鉴。书，书就在我身上呢。书，书，大人请看，大人请看，书，书。少女步行在前，男子身着夜行衣，紧跟其后。只见黑衣人拔出匕首，寒光映于少女双眼。荒谬，简直是荒谬！大人明察，明察呀、啊，小人就是看了此书，就像着了魔一样，心就不由得去了。一派胡言，混淆视听，托词狡辩，欲盖弥彰。本官定不能饶你！来人，再给我打！是，慢着。大人，念其初犯，又未造成任何损失，不如先放了他。不行，给我打！大人，本官念其初犯，又看飞雪大人的面子。重则可免，但罪行难逃。白银白粮，以儆效尤。谢大人，谢大人，谢大人啊！谢大人，谢大人。飞雪大人，这王公子夜袭已经坐实，呃，本应严加审问，为何却放他而去呢？王公子证词确有不实，但他并不是真凶。何以见得？此人身手太差，且在定陵县人人识得
，他要想让三个姑娘神不知鬼不觉的消失，对他而言实属难事。况且，他若想对张家的姑娘下手，要么于布庄内，要么找一个完全不相干的地方，没有必要选在自家门外徒惹心燥。那大人为何要让他离开呢？问题定出在这本书上。还请李大人派人叮嘱王公子，或许我们能找到新的线索。李宗清，你放了我，还派人跟踪我！哎，人呢？刚才还看着往这边走了呢。对呀、啊，一下怎么不见了？那边看看。终于被我甩开了，跟踪我，哼，跟踪我，是速去禀报飞雪大人和仙灵大人，把尸体送到义庄去。是。王公子被杀了。什么？今日清晨，在一家饭铺外发现了王公子的尸体，现在尸体被运往义庄。刘捕头，请大人过去。是。李大人。飞雪大人。大人为何如此慌张？哎呀，王公子死了，事情复杂了，尸首正在义庄。快，带我去看看。尸体现在何处？尸体在屋里，请。飞雪大人，大人请看。伤口细小却很深，喉部完全破损。只失血过多死亡，根据伤口的颜色，死亡时间应该是在昨夜丑时。啊，大人，刘捕头，这位是啊，这位是飞雪大人，来帮助我们调查少女失踪案的。啊，大人，诸位大人请看，伤口边缘卷曲，此等刀法一定是速度极快。死者除了伤口之外，身体还有几处皮肉淤伤。昨晚死者欲袭击飞雪大人，余伤应该是飞雪大人所致。混账！诸位大人如何在此处用茶？一番好意，何必动怒嘛？是是是是，大人言之有理
，诸位大人，我们屋外用茶，请，请。大人，请。还不去换壶好茶了？陈武作为何对学徒如此严苛、啊？大人有所不知啊，这个孩子想当年在外流浪，我看他可怜，就收留了他，让他跟随我学习。没想到这孩子资质愚钝，时常把庄里弄得是一团糟，样样事情都做不来呀、啊。我再不严厉些，他怎么能进步啊？飞雪大人，飞雪大人。将来学不到手艺，如何养活自己啊？陈不作有心了，惭愧惭愧。大人为何一直默不作声啊？我觉得，凶手加害于王公子，必然是因为王公子掌握着某些线索。嗯，所以我在想，到底是为什么？陈武作，如果在尸体上再发现什么别的线索，还请随时告知。啊，一定。一定，李大人，王公子案事发突然，我们必须抓紧时间去找寻线索。尸体就劳烦陈武作了，我们就此别过。啊，飞雪大人所言极是，那我们就先走了。啊，诸位大人，请便，请便。什么事？那边有个书摊，我们要不要过去看看？走。哎，二位客官，随便看看。老板，你这儿有没有什么好书啊？小的所有的书都在这儿了，您看有什么需要跟我说一声就行。来，这边我看看。哎，这位客官，好眼力啊，这书卖的特别好。这本书你是从哪里来的？二位客官，晓得我呀，也是从别人那里进来的。哪里进来的？客官，晓得我从各地搜来这么多书，您单单问我一本，我哪里记得从哪里收来的？二位不买书，别当我做生意。我看，你是要跟我们走一趟了。你们什么人？凭什么抓我？啊，二位大人，小的我是有眼不识泰山呀、啊。我再问你一遍，这本书是从何而来？哦，有天晚上，小的我喝多了，准备回家，路上有人突然塞给我的。这哪儿来的奇怪的大大柱子？看，这是一本武林秘籍，我给你些银两，多抄几份，把它流传出去，不要让它失传。他他说这是武功秘籍。晓得我是如获至宝，才把它混在书摊上卖的。给你这本书人的样貌，你真的一点印象都没有？晓得我是真想不起来了。刘捕头，这书多少钱
。二位大人，你们要是喜欢，拿去便是。我哪敢收你们钱呀？走这本书应该是从凶手处得来的，诱骗王公子犯案。可是他为什么要写这本书？诱骗王公子犯案呢？王公子事后就被杀了。我觉得王公子不像他说的那么无辜。本县野外又发现了一名女尸，嗯，什么？快带我们去！是，走。大人。死者的伤口跟王公子的一模一样，地上一滴血都没有。此处应不是第一现场。你们可查清死者身份。回大人，身份还在调查，但发现身上有路条，可以确定不是本县人士。若不是本县人士，去查一下县内的各个客栈。驿站，出游女子并不多。是。根据周围的情况来看，确实如大人所言，此处不是第一现场。陈、嗯、武座，我们还是回县城去找找现场吧。至少这次有尸体在此，会比前几次失踪案多些证据。大人，费雪大人，查到了，在城东驿馆，一名出门游玩的少女，至今未归。那就是她了。如此看来，前几名失踪者，怕是凶多吉少。飞雪大人，可有什么思路？凶手应当是本地人，可少女是外地人，财杀、金杀，都已经排除掉了。凶手与死者素不相识，应当可以排除仇杀的可能。凶手，他为什么杀人呢？细细想来，昨夜被害少女竟然一滴血都没有。即使并非在那里杀人，尸体内的血液也会流出一部分。一滴血都没有，定是被人排空。那血液到底去哪儿了呢？飞雪大人，说到血，小的倒想起一个传说来。快说！飞雪大人，还记得野夫山镇吗？嗯，怎么了？野夫山镇能够铸出当年最好的剑。当地也是以铸剑而出名，但是最极品的兵器却是一把刀。刀是什么刀？传说中，欧野子的弟子发现，以极寒之铁，遂以至阳之血，能铸出至风之刀，削铁如泥，吹发极端。铸就此刀。必须以活人之血，所以铸刀必死人，故名曰断魂刀。欧野子以此法太过阴毒为由，将该弟子逐出山门，并规定门下只能铸剑，这条铁规。而以此法铸剑，剑并无法承受此等煞气，所以这也变相断绝了以活人之血铸剑的可能性。但是。这终究是个传说，因为小人练刀，所以略知一二
，只是我在想，会不会有人真的想铸成这疾风之刀，所以取少女之血来淬你？可少女主阴，断魂刀所需至阳之血。那少女伤口整齐，伤痕细小但极深。作案工具，定极其锋利。听大人这么一说，倒让我想起王公子的那把匕首。对，匕首。那把匕首不是凡品。若真有人想要利用少女之血怂恿王公子杀人，那把匕首，定是那人给的。飞雪大人，所言极是。有了，去铁匠铺查查那把匕首的来历。刘捕头，有何贵干？老板。你这儿最近生意怎么样啊？托您的福，还不错。那，你就好好干，别总干那些个偷鸡摸狗、见不得光的勾当。瞧您说的，我就是有那贼心，也没那贼胆啊。这是什么？这个，还不从实招来！小人，小人招，小人招。事情是这样的，那天一位公子找来，非说要打一把短刀。小人我，小人就没阻拦，才眯心窍，答应了。哦，这银票还在，小人一直没敢拿来用。先前你有没有为别人打过兵器？类似于这把匕首或者短剑之类的。哎呦，打这一把，小人就整天提心吊胆的了，哪敢再打？这把匕首所用之铁，与你店里其他兵器均不同，不知这材料是从何而来。啊，说来巧了。嗯、前些日子，亦庄的陈先生委托小的打一批东西，并且自带的材料。指明只能用这种铁，那把匕首就是用这批铁的余料打的。陈化伦，呃，是，陈化伦先生。本县所有的兵刃都在册上做过登记，陈化伦的也不例外。这里记录的五座用的割刀是什么样的？这，本官不曾记得。刘安，你常用五座办案，你可记得？那是一把很小的刀，有一段握柄，刀刃。有是有，但是他们都隐姓埋名，做寻常生意了，不是很好找吗？走，先去趟义庄。是。是大人，这是在下平日用的全部刀具。
不知陈先生用的割刀是什么样的。割刀。小福子，小福子，我的割刀去哪儿了？刀刀断了，刀，师傅，我我刀，放肆！谁让你抡动我的刀具的？哎，陈先生，陈先生，您这刘捕头，您有所不知啊，这些刀具相当于是我的饭碗，必须按照我的使用习惯来磨制，稍有不慎，便会影响使用的。陈先生还会这些？呃，在夏家州世代行医，切皮剔骨的，自然了解一些相关制刀的技术。那陈先生还是仔细收好。哎、大人还想看些什么？不用了，麻烦陈先生了。啊，客气了。是吧？一点小伤，没事儿，那就好。大人，刺客呢？跑了。他不是一般人，要不我召集人马搜吧？不必，不要打草惊蛇。刘捕头，劳烦你一件事。大人，请讲。派人盯住义庄。义、啊、庄。六扇门飞雪。啊，大人请坐。主菜，老板，老板，姑娘
欧冶子传人大弟子，如今却在打农具，真是可惜了。打农具助生产，好过打兵器伤人。是啊，尤其这些兵器，是以人命锻造。我就知道，祖师进得了一时，却进不了一世。徐昌白，把你知道的都说出来。今天的青菜，师傅看一下吧。刚摘的。世人只知断魂刀，却不知勾魂剑。大人，走。报。大人，刘捕头，怎么样？小夫子这几天鬼鬼祟祟，晓得都是跟到半路，就跟丢了。下去吧，这里有我和飞雪大人。是。走，会会小夫子。刘捕头，你上次说这条道通向哪里？哦，这条路通往野夫山镇。野夫山镇。对。走，去看看。哎，大人，野夫山镇荒废好几年了，周边村子人都说，是欧野子与剑魂显灵。有人在山上发现了铸剑炉起火。哎，大人，大人。
当然，这锤子还是新的。以前上面也没有锈迹，小福子应该是刚来此地不久。找人去查查小福子。是，回去就办。如此说来，杀害四名少女之人，竟然是小福子。至少我们在小福子的练剑炉子中，发现了尸体的骨灰。那还等什么？刘捕头，在，迅速派人前往义庄，将小福子捉拿归案。是。报。大人，郑永爱之女被人杀害。先不急着抓小福子。死者是被人用利器所杀，而且没有一滴血。结合昨日炉中发现的白骨，可以断定，一定是小福子，为了取血练剑，杀人犯案。不对，昨夜你我跟踪小福子至天色发白，他没有作案的时间。更何况，之前几次杀人皆是在雨夜，可昨夜是难得的天气晴朗。再者，即使小福子趁你我不注意，杀掉郑家小姐，可昨夜他也见识，也并没有用人血呀、啊。翠刀就算要用人的血，也要用至阳之血。死者皆为少女，更是在梅雨季的雨天，一切都是至阴之术。这刀就算成功铸出来了，淬火之后又有什么意义？难道真如徐长白所说？不管如何，有骨灰在，那几条人命总和小福子脱不了干系。刘安，在，立刻派几个得力的人，务必将小福子招回来。是了，小兔崽子，看到没？我带走。真是我杀的又怎么样？有本事你就直接杀了我！刘捕头，把所有的证物全部带回县衙。夫婿大人
。刘捕头，伤势如何？啊，还有点疼，不过案子已经破了，疼也值了。刘捕头，书上记载，果真如徐长白所说，以致寒之铁，淬以致阴之血，便能制出致寒之剑。此剑名为勾魂剑。小夫子晚上在野妇阁练的，正是勾魂剑。勾魂剑，断魂刀。一个至寒至阴，一个至明至烈。可是王公子的血，并不能淬炼勾魂剑。难道？翠姬大人，我们要不要立即提审小夫子？大大大人，哎呀，在这儿呢，慌什么慌？刘不得，主犯已经救父，还有什么大事？出去！不不不是那个，犯人死在牢里了啊？什么？什么？算是一代剑客，竟死无一把小刀，也算是窝囊。他，我，哎，快去找那陈化伦的全部档案。飞雪大人，连环杀人案已经告破，呈报文书也写好了，准备送出。先不忙。飞雪大人，飞雪大人，你要的档案在这儿了。在下家中世代行医，自然了解些。相关制刀的技术，是人质之断魂刀，却不知勾魂剑。书上记载，果真如徐长白所说，以至寒之铁。淬以至阴之血，便能铸成至寒之剑。此剑名为勾魂剑。飞雪大人，你可安好？我在想一些事情。啊，那这城堡文书，等我回来。
案子一结，飞雪大人怎么有兴致到这废墟中来？想来和陈先生讨教讨教。飞雪大人说笑了，我就一小小仵作，怎敢让飞雪大人讨教？小徒心顾，陈毛正在祭奠他，没有心情和飞雪大人说笑。不说笑话，那就来说说故事。说一个天衣无缝的故事。洗耳恭听。你说，有没有可能，一个人想杀另一个人，甚至想杀另一群人，但他自己的手上，手上一滴血都没沾？哼，不可能的。无论如何。这个人手上都会沾上血。可是我知道有人做到了，并且差点逃脱法网。可惜了。你招了吧。招什么？百密一疏。百密一疏啊！你用至阳之血淬炼断魂道，师傅乙祖训将你逐出师门，并令门中之人从此不许铸刀，只可练剑。于是你便开始研究如何用至寒之血来淬炼宝剑。多年前。孤苦无依的小福自流浪至此，你将其收入门下，秘密培养，教他打铁之术，为的就是待他技术成熟之后，带你锻造勾魂剑。你们利用邪术，迷惑王公子，想让他成为小福子的替死鬼。可是万万没想到遇上了我，我和刘安跟踪小福子到此。想必你黄雀在后，发现了我们的行踪，所以你杀了郑家小姐，想要为小福子开脱嫌疑。只是我有一事不明，请讲。小福子不惜杀害多条人命，为你锻造勾魂剑，你为何要杀他？<笑>为我锻造勾魂剑，他是为了自己刀剑合一，天下无敌。他不只要我的勾魂剑，还要我的断魂刀。我岂能容他？为了淬炼刀剑，一再杀害无辜之人，简直丧心病狂！<笑>我选中他们，用他们的血淬炼我的勾魂剑，他们应该感到无上荣光。他们死的伟大，自得其所。今天，你既然来了，我就要用你的血来为我的勾魂剑。开封
想当年，我用我全部的心血铸成这把无与伦比的断魂刀。师傅不以我为荣，反将我逐出师门。人胆小如鼠，言听计从，是他们毁了叶富山，我只有我，才是真正的刀剑之王。他们都该死，该死的人是你，你这个杀人狂魔！大人，这么急着走啊？这次办案多亏了飞雪大人，若不是有飞雪大人，都不知道该怎么办了。刘捕头，客气了。哎、此次多亏二位相助。飞雪大人客气，不愧为六扇门神捕，下官佩服啊。<笑>刘捕头。哦，大人，梅胜雪，就此别过。大人。嘘，小人有一事相求。刘捕头，请讲。小人也想去六扇门，去多办些这些大案，不知大人可否相助？刘捕头。就你这脑子，还是算了吧。<笑>大人，办案不分高低，大案小案都要用心。你有此心当然是好，大案也许更有趣，但是心系百姓才最重要。在哪儿办案，其实并不重要。在哪儿办案，也看跟谁一起办。嗯，呃，哦，听君一席话，胜读十年书。小的，谢过大人。刘捕头不必多礼，时日不早，二位不必再送，保重。大人。